ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുത്തി കുറച്ചുകൂടി രുചിയിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ക്യാരറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ അരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അത് അരച്ചെടുത്ത് മാവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ മാവ് കലക്കിയിട്ട് അത് ഫോമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മീൻസ് പൊന്തി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക മൂന്നാമത്തേത് നമുക്കിത് കുറച്ചധികം ദിവസം അത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കേട് വരാതെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൽ പഴമൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് കേടാവും പക്ഷെ ഇത് നെയ്യിൽ വരട്ടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് അത്ര പെട്ടെന്ന് കേടാകത്തില്ല ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഏത്തപ്പഴം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമാണ് ഇത് ഓപ്ഷനൽ ആണ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇട്ട ഇതിന് ഈ കട്ടകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ഒരു അര പിടിയോളം തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തേങ്ങക്കൊത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ തേങ്ങ അതേ അത്യാവശ്യം ബ്രൗൺ കളറായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കറുത്ത എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എള്ളും തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷണൽ ആണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചേർക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇനി വേറൊരു ചോട് കട്ടിയുള്ള പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാരറ്റിന്റെ ഏത്തപ്പഴത്തിന്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അരഞ്ഞു വരാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ വരട്ടിയെടുക്കണം ആ വെള്ളമയം ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടണം ഇതിലേക്ക് ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അധികം നെയ്യ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അടുത്ത് നെയ്യ് മതി മൊത്തത്തിൽ ഇനി നല്ലപോലെ വരട്ടിയെടുക്കുക കുറച്ച് ക്വണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്നായി കിട്ടും അധികം സമയം എടുക്കില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളുടെ ക്യാറ്റിന്റെ എത്തപ്പോലെ തന്നെ മിക്സ് നെയ്യ് കിടന്ന് വരണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ മീൻസ് ഒരു ഒരു വയസ്സ് ഒന്നര വയസ്സുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുഞ്ഞിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്യാരറ്റ് എത്തപ്പോഴൊക്കെ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് നെയ്യിലൊന്ന് വരട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഈ ഇത് റോ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് പുഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പിള്ളേർ കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം എത്തപ്പോഴും ക്യാരറ്റ് വെക്കാൻ നല്ല ഗുണമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നെയ്യും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരട്ടിയിട്ട് പഴം വരട്ടിയിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ആറ് ദിവസമൊക്കെ ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും ഉണ്ണിയപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഞോളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അതുമാതിരി പൂപ്പലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വരട്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനാല് ദിവസമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ചീത്തയാവത്തില്ല പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു വിടാനും അതുമാതിരി ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് ചീത്തയാവത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് അധികം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലാതെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ണിയപ്പോ അരച്ചു വെച്ചിട്ട് പൊങ്ങാനൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പൊ അതെ
ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് ശർക്കരപ്പാനിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് അധികം വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഒരുക്കിയ ശർക്കരപ്പാനിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിത് തണുത്ത ശേഷം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്താണ് അരച്ചെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഒരു ദോഷമാവുന്നതിലും കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായി ഒരു പൊടിക്ക് ലൂസായ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് നല്ലത് ഉണ്ണിയപ്പം നമുക്ക് കോരി ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന എള്ളും തേങ്ങയും ആ വറുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച നെയ്യോട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനൊന്നും കറക്റ്റ് ഒരു അളവില്ല നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ദോഷമാവുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടി ലൂസായ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ണിയപ്പമായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനൊരു ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിന് കൂടുതൽ രുചിയും മണവും തരുന്നത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇതേ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം സ്പൂൺ വെച്ച് കോരി ഒഴിക്കുന്നതിനേലും എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ മാവ് നിറച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് എന്റെ നടുക്കത്ത് ഉണ്ണിയപ്പം കണ്ടില്ല അതിൽ മാവ് കൂടി പോയതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരു ഷേപ്പിൽ അവ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പ കുഴിയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗമേ ഉണ്ണിയപ്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് പൊങ്ങി നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും നമ്മൾ നിറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഇത് ഉണ്ണിയപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ അകം ഒന്നും വേവത്തില്ല അകത്തൊക്കെ ആ മാവായിട്ടിരിക്കും പുറത് കരിഞ്ഞും പോകും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട അകത്തൊക്കെ നിറച്ച് എണ്ണ കയറി പോകും അതുകൊണ്ട് തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം ഇപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യവും കൂടി ആദ്യത്തെ സൈഡിൽ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാ സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചെണ്ണയിൽ എന്തെങ്കിലും പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കുമല്ലോ അത് ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്താണെങ്കിൽ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ആ ഏത്തപ്പഴവും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ വരട്ടിയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഹൽവ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാ ഉണ്ണിയപ്പവും ചുറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മൊത്തത്തില് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം തീരെ പൊടിയായിപ്പോയി അങ്ങനെ ഇരുപത്തേഴെണ്ണം നമുക്ക് പറയാം നല്ല ഒരേ ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഉണ്ണിയപ്പം നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഒരു വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ചേർത്ത് തന്നെ ക്യാരറ്റ് ആണെന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഞെക്കി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ചൂടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ കൈവിട്ട് കളയുന്നത് ഇപ്പൊ ചുട്ടെടുത്തല്ലേ ഉള്ളു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇതിന് രണ്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കുക ഉണ്ണിയപ്പം പൊങ്ങാൻ ഒന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇതൊരു പത്ത് ദിവസത്തോളം കേടാവാതിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സൂപ്പർ